Your Majesties, Your Royal Highnesses, Heads of State and Government, Members of the Norwegian Nobel Committee, Excellencies, Ladies and Gentlemen. It is with humility and gratitude that we stand here together to receive this award on behalf of the European Union. Ich bin ein Europäer. The Eurozone was built at the high point of neoliberalism and the people who built it actually believed their rhetoric. They believed that if we had liberalised banks they would send money to where it was most needed and they believed that if we left it to the market there would be investment and growth. They assumed that uh, in a globalised capitalism there would be no more crises and uh, it's very dangerous when elites believe their uh, rhetoric and it's even more dangerous when they act upon that, uh, those beliefs. New prosperity for everybody. That was the promise of the Euro. But while the value of the Euro rose steadily in the first years, in the south of Europe, pressure was building. The credit crunch, the debt crisis, followed by the big recession, exposed everything. The European Union is a union of competition and inequality. In this web series, we will explore who is winning and who is losing in the Euro crisis. How did it get this far? And most of all, what kind of Europe do we really want? This story begins with the fall of the first domino, the moment the financial bubble burst. Let's rewind a couple of years. A deel van de mensen die ik spreek zijn ook echt getraumatiseerd. Dat ze werkelijk dachten van ik maak nu gewoon het einde van de westerse samenleving mee. Hedge fund managers, uh, traders, um, ja, mensen zien gewoon op een gegeven moment dat het zo naar beneden gaan. Geen geld meer uit geldautomaten. De bevoorrading van supermarkten stopt, dus steden hebben nog twee dagen eten. Massale uittochten uit de steden en dan dus het leger erop af om, om orde te scheppen, want dan krijgt hij meteen gigantische plundering. En daar zaten we echt zo'n stukje vanaf in 2008. Nous venons de passer à deux doigts de la catastrophe. Le monde est passé à deux doigts de la catastrophe. Onze banking editors bij The Guardian die belden naar huis en ze gaan nu naar de supermarkt en kopen zoveel mogelijk blikken met eten. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, la moralisation du capitalisme financier est une priorité. De waarom komt dat niet naar buiten? Omdat we eigenlijk nog steeds op die situatie zitten. De situatie is vandaag echt dramatisch en ook gevaarlijk. Namelijk de bankensector is paradoxaal genoeg een van de grote winnaars van de bankencrisis. Want ze zijn er groter uitgekomen dan ooit. En ze zijn too big to fail geworden. Dat betekent ze kunnen gewoon rustig doorgaan met heel dat beleid om te speculeren, want ze weten dat op een bepaald moment de overheden toch bijspringen. L'autoregulation pour régler tous les problèmes, c'est fini. Le laisser faire, c'est fini. Le marché tout puissant qui a toujours raison, c'est fini. Quizá algunos dirigentes en aquel momento se dieron cuenta de que habían permitido demasiado este riesgo y de que habían apoyado demasiado a la banca y entonces dijeron estas buenas palabras, creo que uno de los protagonistas fue Sarkozy, que ella dijo en aquel momento que esto no podía continuar. C'est fini. Il faut tirer les leçons de la crise pour que la crise ne se reproduise pas. Pero estas buenas recomendaciones se olvidaron pronto porque las finanzas internacionales son muy potentes y estos financieros les llamaron enseguida al orden. Thank you. 
In den Zuständen, die wir jetzt haben, können wir gar nicht massiv regulieren. Das geht gar nicht. Man kann nur regulieren, wenn wir Friedenszeiten haben an Finanzmärkten. Das wäre genauso, als würde man auf der Autobahn bei 180 Stundenkilometer von Sommer auf Winterreifen wechseln. Das geht nicht. Es geht nur dann Reformen, wenn wir wirklich für normale Zeiten haben. Die haben wir nicht. Aber wer jetzt Reformen macht, der sorgt dafür, dass die Eurozone Weihnachten tot ist. Ja, yeah. okay. Super. Schick, schick. Zwei zum Tango tanzen, sagt man. Der eine, der führt, der andere, der mitmacht. Die Politik, auch in Deutschland, auch in der Eurozone, hat die Finanzmärkte massiv dereguliert. Warum? Man wollte auch in Europa Banken und Versicherungen, Finanzinstitute haben, die auf einer Augenhöhe mit den britischen und amerikanischen Instituten stehen. Das heißt, die Politik hat auch einen Schaden. Und wenn die Politik heute sagt, die Banken sind schuld, dann stimmt das nicht. Beide Seiten haben Fehler gemacht, die Banken auch. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn ein Banker sieht, dass er Rendite machen kann, dann kann ich ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass die Rendite auch tatsächlich macht. Oder in meinen Worten ausgedrückt, wer die Tür zum Hühnerhof auflässt, darf sich nicht wundern, wenn der Fuchs reinkommt. On a cru que ces financiers étaient à terre, qu'ils étaient tombés comme ça, qu'il fallait ramasser les morceaux. Weekend is coming soon. Yeah, just around the corner. Yeah. Il y en a immédiatement un qui a dit en Angleterre « Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui avons tout cassé, mais c'est à nous qu'on demandera de tout réparer. » Tout le monde a rigolé ce jour-là. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est exactement ça qui s'est passé. Si nous voulons comprendre pourquoi une major réforme dans le secteur bancaire n'est pas en train de se passer, nous devons aller à Brussels, la lobby capitale de l'Europe. This beautiful tree is in a very striking spot, namely right next to the European Parliament. It was planted here by SIAP, a lobby group for lobbyists. There are 4,500 accredited lobbyists, and they have free access to the Parliament all the time. There are six times as many lobbyists as there are members of Parliament. So, this beautiful tree is a perfect symbol for the privileged access of business lobbyists to our policy makers. The European Bank Federation represents about 5,000 banks in Europe. Our members are the 27 national banking associations. It is not a secret that in the Parliament we propose text amendments. But it's always the choice of the Member of Parliament to take this text or write something else. It's really up to them. We are not influencing, we are informing. It's a big difference. We should regulate, but we should not over-regulate. Banks are no longer in crisis. Huh? We have to turn that page now. I think we should have a pause on the regulatory side and look forward to the future. In 2012, the International Monetary Fund reported that the financial sector was as unstable as it was before the start of the crisis. Lobbyists did their utmost best to stop all true reform. The political world made it possible for them to do so. In the aftermath of the financial crisis, a group of experts was put together to advise the European Commission on the needed reform. Of the 42 members of that advisory group, 34 hailed from the financial sector. After much protest, the composition of these expert groups was broadened. But this example proves how far the influence of the lobbyists reaches. The way that the banks have been saved continuously uh, uh, shows that this is nothing to do with economic theory. This is about elites looking after their own. Coherent is dat diegene die de lussen ontvangt ook de lasten draagt. En dat heb je vandaag niet, want wat gebeurt er met de banken? De lussen en de winsten die ze vandaag maken, die blijven naar de privé gaan, naar de grote aandeelhouders. Maar als het misgaat, dan uh, moeten de samenlevingen toch nog opnieuw tussenkomen. Dus het enige coherente alternatief is dat de samenleving die bankensector overneemt en dat de winsten en de opbrengsten van die banken naar de samenlevingen gaan als het goed loopt en dat die samenlevingen dan 
ook tussenkomen wanneer het minder goed zou lopen. Dat is een vrij coherent geheel. Dus het vermaatschappelijken van de bankensector en het geven van staatsgaranties enkel nog aan publieke banken uh, lijkt mij een heel essentieel idee. The bailout of the financial sector cost thousands of billions. In the next episode, we'll take a look at who the bill was passed on to.